ప్రేక్షకులందరికీ ఏసు ప్రభారనామంలో నా వందనములు నేను మీ నవీన్ కుమార్ వడ్డే ది డాన్ ఆ పొలిటిక్స్ ముందుగా ఒక వీడియో క్లిప్ ని చూస్తున్నాం హిస్టారికల్ గా యేసు తాలుగు అంటే పుట్టిన రోజు గురించి గాని లేకపోతే యేసు ఉన్నాడా అనే దాని గురించి గాని మా ఈ అంటే ఈ చరిత్రకారులు గాని హిస్టారియన్స్ గాని ఏం చెప్తున్నారు మీ యొక్క పరిశోధనలో ఏమి బయట అంటే వెల్లడైంది అనేది మా యొక్క ప్రేక్షకులకు తెలియజేయండి తప్పనిసరిగా అండి దాదాపు ఒకటి నుంచి మూడో శతాబ్దం వరకు మూడు వందల చరిత్రకారులు ఉన్నారు ఈ మూడు వందల చరిత్రకారులలో ఒకరు ఇద్దరు వాళ్ళంతా జ్యూస్ చరిత్రకారులు అండి అంటే యూద్ చరిత్రకారులు చరిత్రకారులు కొందరు రోమన్ రోమను ఓ మూడు వందల వరకు ఉన్నారు సో వీళ్లలో ఒక ఇద్దరు మాత్రమే క్రిస్టోస్ అని జోసఫియా స్లేవియస్ అనేటైనా యేసు అనే అంటే జీసస్ అని ఒక అక్షరాన్ని కూడా తన పుస్తకంలో వాడతాడు పోతే మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా పరిశీలించినట్టయితే ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఉంటాడు ఈయన పేరు వచ్చి పిలో జూడియస్ ఈ పిలో జూడియస్ ని మనం చూసినా కూడా తాను పుట్టింది ఎప్పుడంటే పదిహేను నుంచి పది బీసీ బిఫోర్ కామన్ ఎరాలు తాను చనిపోయింది ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ కామన్ ఎరాలు అంటే ఏసు సమకాలికుడు సమకాలికుడు అయితే ఇంకోటి పిలో అనే వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు తాను ఒక యూదుడు యూదుడే కాకుండా ఈ జుడాయిజం నుంచి క్రైస్తవ మతాన్ని తీసుకురావడంలో మూలకర్త అంటే ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన వ్యక్తి అయితే ఇలాంటి పిలో జూడియస్ కూడా ఎప్పుడు యేసు సందర్భాన్ని రాయలేదు అంటే యేసు అనే వ్యక్తి చరిత్రలో ఉన్నాడు అని తన పుస్తకాలలో ఎప్పుడు కూడా రాసుకోలేదు అంటే ఇది సర్ప్రైజ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం యేసు పాత్రని కనుక బైబుల్లో చూసినట్టయితే తను వేలాది మందిని తీసుకుని వెళ్తుంటాడు అవునండి వేలాది మందిని కూర్చోబెట్టి భోజనం కూడా పెడతాడు అంటారు మరి ఇంత పెద్ద మనిషి ఎవరైతే చేయి తాకడం వల్ల రోగాల్ని నయం చేయగలడు గుడ్డి వాళ్ళని బాగు చేయగలడు చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా లేపగలిగిన యేసు మరి చరిత్రలో ఏ చరిత్రకాడు రాయలేదు అని అంటే మనకు కాస్త సర్ప్రైజింగ్ అనిపిస్తుంది సో పిల్ల జూడియస్ ఇది ఇది కాకుండా చాలామంది క్రైస్తవ బోధకులు ఏం చేస్తారంటే జోసెఫియస్ అనే అతన్ని కోట్ చేస్తుంటారు జోసెఫియస్ ని తీసుకున్నా కూడా తాను రాసిన పుస్తకంలో ఇరవై ఏసుల గురించి రాస్తాడు అంటే ఏసు అనే పేరున్న ఇరవై వ్యక్తుల గురించి తన పుస్తకంలో రాసుకుంటాడు ఈ ఇరవై వ్యక్తులలో నిజమైన ఏసు ఎవరైతే బయటలో బైబిల్లో చెప్పబడిన చెప్పబడ్డ ఏసు ఎవరు మనకు ఇంకా కన్ఫ్యూషన్ గానే ఉంటుంది అవునండి ఇది కాకుండా ఎవరైతే పిలాతు రాజు ఎవరైతే ఏసుని శిక్ష వేయమని చెప్పాడు అంటే రోమన్ ప్రతినిధి రోమన్ ప్రతినిధి తను కూడా ఎప్పుడు ఏసు గురించి ప్రస్తావన చేయలేదు అవును రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు అవును రిపోర్ట్ ఇవ్వడమే కాదు తను కూడా చరిత్రకారుడే తను కూడా ఎప్పుడు ఏసు గురించి ప్రస్తావన చేయలేదు మరి ఇదంతా చూస్తుంటే మనకేమనిపిస్తుందంటే అసలు ఏసు అనే పాత్ర ఒక బైబుల్లో కాకుండా వేరే చోట ఉందా అంటే ప్రశ్నార్థకమే సో దీన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే రెండే సందర్భాలు మనకు కనిపిస్తాయి ఒకటి తాను అసలు పుట్టే ఉండకూడదు అంటే చరిత్రలో ఏసు అనే వ్యక్తి లేనే లేడు లేదు ఒకవేళ ఉన్నాడు అనుకుంటే తను ఎవరికి తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అంటే ఒక అనామకుడుగా ఉన్నాడు అంటే నేను ఈ మాట వాడొచ్చో లేదో మరి అనామకుడు అనేది తను బహుశా ఎవరికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అంటే ఒక ఆర్డినరీ వ్యక్తిగా ఉండి ఉండవచ్చు అలా చరిత్ర ఏమీ లేకుండా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు అలా అని నాకు అనిపిస్తుంది చూశారు కదండి వీడియో క్లిప్ లింగ్ ధర్మ మార్గంకు చెందిన భాస్కర్ రాజు గారు ఏ విధంగా ఏసు యొక్క చారిత్రకతకు ఆధారం లేవని బొంగుతున్నారు మనం ఇప్పుడు ఏసు యొక్క చారిత్రకతకు సంబంధించిన ఆధారాలను పరిశీలించుదాం మొదటగా క్రైస్తవేతరుల ఆధారాలను పరిశీలించుదాం అతి ముఖ్యమైన తిరుగులేని సాక్ష్యాలు క్లావియస్ జోసిఫస్ క్రీస్తు శకం ముప్పై ఏడు నుండి క్రీస్తు శకం వంద వరకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన యూద చరిత్రకారుడు యాంటిక్విటీస్ లో యాకోబ్ గురించి ప్రస్తావించిన ఆయన ఏసు అనగా క్రీస్తు అని పిలువబడి సహోదరుడు అన్నాడు ఆయన గ్రంథంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వచనం ఉంది ఆ సమయంలో ఏసు అనే జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తి ఉండేవాడు ఆయనను మనిషి అని పిలవటం ధర్మబద్ధమే ఎందుకంటే ఆయన ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన క్రియలు చేశాడు ఆయన క్రీస్తు ఆయన మూడవ దినం సజీవుడుగా అగుపడ్డాడు ప్రవక్తలు కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందుగా ఆయన గురించి పలికిన అద్భుతమైన ప్రవచనాలకు అనుగుణంగా మూడవ దినం సజీవుడుగా కనపడ్డాడు మరి ఒక అనువాదము ఈ విధంగా పేర్కొంటుంది ఆ సమయంలో యేసు అనే ఒక నీతిమంతుడు ఉండేవాడు ఆయన మంచివాడు పవిత్రుడు యూదులలోనూ మరియు ఇతర దేశస్తులను అనేకులు ఆయన శిష్యులయ్యారు పిలాతు శిక్ష 
దర్శించగా ఆయనను సిల్వపై చంపారు అయితే ఆయన శిష్యులు ఆయనను విడిచిపోలేదు అంతేకాదు ఆయన గురించే వారికి మూడు దినాన కనపడ్డాడు అని ఆయన సజీవుడని ప్రవక్తలు అనేక అద్భుతాలు విషయాలు పేర్కొన్నారు కాబట్టి ఆయనే మెస్సి అని బోధించారు మనకు యాకోబు ప్రభు యొక్క సహోదరుడని గలతిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది అతనిని తప్ప అపోస్తులలో మరి ఎవరిని నేను చూడలేదు కాని ప్రభు యొక్క సహోదరుడైన యాకోబును మాత్రము సూచితిని అని స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది భాస్కర్ రాజు గారు నిజంగా మీ గుండెలపై చేయేసుకుని చెప్పండి మీకు ఈ సందర్భము కానీ ప్లావియస్ జోసిఫస్ గారు క్రీస్తును గురించి రాసిన ఈ పేజీ మీరు చదివిన గ్రంథంలో కనపడలేదా మీరు ఏసు అనే ఇరవై పేర్లు చూశానని చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఫ్లావియస్ జోసిఫస్ గారు స్పష్టంగా ఏసు అనగా క్రీస్తు అని పిలువబడే అనే ఒకే ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి గురించి సంబోధిస్తూ రాశాడు స్పష్టంగా ఆయన సజీవుడని ప్రవక్తలు అనేక అద్భుతాల విషయాలు పేర్కొన్నారు కాబట్టి ఆయనే మెస్సి అని బోధించారు అని స్పష్టంగా క్రీస్తుని గురించి రాస్తున్నాడు ఆయన శిష్యులు ఏమనుకున్నారో రాస్తున్నాడు మరి మీరు ఏ విధంగా క్రీస్తుకి చారిత్రకత లేదు అని బొంకుతున్నారో అర్థం అవట్లేదు ఇంకొక ముఖ్యమైన తిరుగులేని సాక్ష్యం చూద్దాము టెస్టిటస్ క్రీస్తు శకం యాభై ఆరు నుండి నూట ఇరవై వరకు జీవించిన ఇతను పురాతన రోమా చరిత్రకారులు చాలా గొప్ప స్థానం ఉంది ఇతను రాసిన యానల్స్ లో క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు నుండి క్రీస్తు శకం అరవై వరకు ఉన్న రోమియుల సామ్రాజ్యం గురించి ఉంది ఏసు క్రీస్తు క్రీస్తు శకం ముప్పై మూడులో చనిపోయాడు క్రీస్తు శకం అరవై నాలుగులో వచ్చిన పెద్ద అగ్ని ప్రమాదం వల్ల రోము నాశనం అయినప్పుడు అందుకు కారణం నిరో చక్రవర్తి అని అనుకున్నారని టెసిటస్ రాశాడు కానీ నిరో ఆ పుకారును తన మీద నుండి తొలగించుకోవడానికి ఆ నిందను క్రైస్తవుల మీద వేశాడు అని కూడా టెసిటస్ రాశాడు తర్వాత ఇలా రాశాడు క్రైస్తవ స్థాపకుడైన క్రీస్తుకు టిబేరియా పరిపాలన కాలంలో అధిపతి అయిన పొంతి పిలాతు మరణశిక్ష విధించాడు చూడండి భాస్కర్ రాజు గారు ఇంత స్పష్టంగా క్రైస్తవేతరుడైన జోసిఫస్ క్రైస్తవేతరుడైన టసిటస్ స్పష్టంగా రాశారు ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన సాక్ష్యం చూద్దాం వీరి ఇరువురు రాస్తున్నప్పుడు పొంతు పిలాతుని గురించి ప్రస్తావించారు పొంతు పిలాతు మొదటి శతాబ్దపు రోమన్ శిలాశాసనంలో పొంతు పిలాతు అనే పేరును సూచిస్తుంది అతను చేపట్టిన వృత్తి లేక ఉద్యోగం తెలుపుతున్నది శాసనము పైన క్రీస్తు శకం ఇరవై ఆరు నుండి ముప్పై ఆరు వరకు రోమన్ రాష్ట్రానికి చెందిన యూదయ యొక్క పూర్వీకుడైన పొంతు పిలాతు అని లిఖించబడి ఉంది బైబిల్లో స్పష్టంగా లూకాసు వార్త మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో తిబేరి కైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరం అందు యూదయాకు పొంతు పిలాతు అధిపతిగాను స్పష్టంగా ఉందండి ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన తిరుగులేని సాక్ష్యము యాకోబుని గురించి చూద్దాం జేమ్స్ ఒసేవర్ అనేది మొదటి శతాబ్దపు సున్నపు రాయి బాక్స్ ఇది చనిపోయిన ఎముకలను ఉంచుటకు ఉపయోగించబడుతుంది దీనిపై అరామిక్ భాషలో ఉన్న శాసనం ఇలా ఉంది దాని నేను ఆంగ్ల అనువాదంలో చదువుతున్నాను జేమ్స్ సన్ ఆఫ్ జోసఫ్ బ్రదర్ ఆఫ్ జీజస్ ఆ దొరికిన ఎముకల బాక్స్ పై స్పష్టంగా రాసి ఉంది యాకోబు ప్రభు యొక్క సహోదరుడని గలితులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో స్పష్టంగా ఉంది మరొక సాక్ష్యం మరాబర్ సెరాపియన్ మరా కొన్నిసార్లు మరాబర్ సెరాపియన్ అని పిలువబడే రోమన్ రాష్ట్రానికి చెందిన సిరియా యొక్క తత్వవేత్త అతను సిరియాక్ లో తన కుమారికి రాసిన ఒక ఉత్తరానికి ప్రసిద్ధి చెందాడు ఇతను సెరాపియన్ అని కూడా పిలువబడ్డాడు చాలా మంది విద్వాంసులు మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తు శకం డెబ్బై మూడవ కాలంలో ఈ ఉత్తరం రాయబడిందని ధృవపరుస్తారు సెరాపియన్ ఏసు జ్ఞానము కలిగిన వాడు మరియు పవిత్రుడని ఇజ్రాయిల్ రాజుగా ఆయనను గుర్తించారని యూదులు ఆయనను చంపారని అయితే ఆయన అనుచరులు ఆయన బోధల ద్వారా జీవించారని రాశారు తన కుమార్ వాడికి రాసిన పత్రికలు స్పష్టంగా థెరాపియన్ అనే తత్వవేత్త క్రీస్తు శకం డెబ్బై మూడులో రాశాడు అలాగే ఆయన సిల్వ వేయబడినప్పుడు ఆయన తలపై యూదుల యొక్క రాజు అని చెక్కబడింది మరొక ఆధారం ఇటోనియస్ క్రీస్తు శకం అరవై తొమ్మిది నుండి క్రీస్తు శకం నూట ఇరవై రెండు వరకు జీవించిన ఇతను లైఫ్ ఆఫ్ ద సీజర్స్ అనే తన పుస్తకంలో ఈ రోమా చరిత్రకారుడు మొదటి పదకొండు రోమా చక్రవర్తుల పరిపాలనలో జరిగిన సంఘటనలు రాశాడు లౌదియా గురించి రాసిన భాగంలో రోములో ఏసును గురించి యూదుల మధ్య నెలకొన్న అల్లకొలల గురించి ఉంది ఇటోనియస్ రాశాడు క్రీస్తు కారణంగా యూదులు గొడవలు చేస్తున్నారని ఆయన అనగా క్లౌదియా వాళ్ళను రోము నుండి బహిష్కరించాడు అని రాశాడు దీనిని మనం స్పష్టంగా అపోస్తుల కార్యంలో పద్దెనిమిదో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో చూడవచ్చు అక్కడ అపోస్తుల కార్యంలో పద్దెనిమిదో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో యూదులందరూ రోమా విడిచి వెళ్లిపోవాలని క్లౌదియా చక్రవర్తి ఆజ్ఞాపించినందున వారు ఇటలీ నుండి కొత్తగా వచ్చిన వారు అయ్యా భాస్కర్ రాజు గారు ఇంత స్పష్టంగా ఇంత తేటగా అసలు ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా చరిత్రకారులు రాశారు చరిత్రకారులు ఏదైతే రాశారో దానికి తగ్గట్టు పురావస్తు శాఖ వారికి సాక్ష్యాధారాలు కూడా లభించాయి అలాగే ఆ రాసినది బైబుల్ లో కూడా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఇక మీరు ఏ విధంగా యేసు గారికి చారిత్రకత లేదు అని చెప్పగలరండి తాల్ముడు గ్రంథాల సాక్ష్యాలు చూద్దాం ఈ తాల్ముడు గ్రంథాలు క్రీస్తు శాఖ మూడవ శతాబ్దం నుండి ఆరవ శతాబ్దం వరకు యూదారబ్బిలు రాసిన రచనల 
సముదాయం ఏసు నిజంగా జీవించిన విషయాన్ని ఆయన శత్రువులు కూడా నమ్మారని వీటిలో తెలుస్తుంది అందులో ఒక చోట ఇలా ఉంది పాస్కా పండుగ రోజున నజరేడైన ఏసుని వేలాడ తీశారు ఇది చారిత్రకంగా ఖచ్చితం నజేరుడేని తరచుగా పిలిచేవాళ్ళు స్పష్టంగా ఆయన ద్వేషిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఆయన ఉన్నాడని ఆయన జీవించాడని ఆయనను పాస్కా పండుగ రోజున వేలాద తీశారని స్పష్టంగా రాశారు ఇంకొక ఆధారం ప్లైని ద యంగర్ క్రీస్తు శకం అరవై ఒకటి నుంచి క్రీస్తు శకం నూట పదమూడు వరకు జీవించిన ఈ రోమా రచయిత బితునియాలో అధికారి ఇప్పుడు అది టర్కీ ఆయన రోమా చక్రవర్తి టాజన్ కు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రైస్తవులతో ఎలా వ్యవహరించాలో రాశాడు క్రైస్తవులను రాజీపడమని బలవంత పెట్టాను ఒప్పుకొని వాళ్ళను చంపేసానని ప్లైని చెప్పాడు ఆయన ఇలా వివరించాడు నాతో పాటు అన్య దేవతలకు ప్రార్థించి దాక్షారసం సాంబ్రాణితో మీ విగ్రహాన్ని పూజించి చివరకు క్రీస్తును శప్పించిన వాళ్లను వదిలేయడం సరైనదని నేను నిర్ణయించాను ప్లైని లెటర్స్ లో స్పష్టంగా క్రీస్తును గురించి క్రైస్తవుల గురించి రాశాడు క్లైని యొక్క పేరుతో ఉన్న శిలాశాసనం కూడా పురావస్తు శాఖ వారికి లభ్యమైంది ఇంకొక ఆధారం చూద్దాం తాలస్ అనే అతను క్రీస్తు శకం యాభై రెండులో మధ్యధార ప్రపంచపు మూడు వాల్యూమ్ చరిత్రను రాశాడు అందులో ఏసు సువార్తలో వివరించబడిన ఏసు మరణం యొక్క సమయంలో ఆ దేశం అంతటను అలుముకున్న చీకటి గురించి ప్రస్తావించబడింది ఇదే విషయాన్ని ఫ్లేగాన్ అనే చరిత్రకారుడు కూడా రాశాడు ఫ్లేగాన్ తిబేరియా కైసరు కాలంలో ఏసు సిలువ ఇవ్వబడిన సందర్భంలో దేశమంతటా చీకటి అలుముకున్నదని నిర్ధారిస్తున్నాడు వీరిద్దరూ రాసిన దాన్ని జూలియస్ ఆఫ్రికానస్ అనే చరిత్రకారుడు నిర్ధారిస్తున్నాడు ఏసు క్రీస్తు సిలువ సమయంలో ఏర్పడిన చీకటి గురించి తాలస్ ప్లేగాన్ ప్రస్తావించాడు అని ఈ చీకటి కమ్మటం గురించి మార్కు సువార్త పదిహేను అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనంలో రాయబడి ఉంది మధ్యాహ్నము మొదలుకొని మూడు గంటల వరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి కమ్మేను చూడండి భాస్కర్ గారు ఎంత స్పష్టంగా చరిత్రకారులు ఏం రాస్తున్నారు బైబుల్ లో ఏం రాయబడి ఉంది ఆ చరిత్రకారుని తర్వాత వచ్చిన చరిత్రకారులు కూడా ధృవీకరిస్తున్నారు ధృవపరుస్తున్నారు ఇంతటి స్పష్టమైన చారిత్రకత యేసు ప్రభు వారికి ఉండగా మీరు అసలు ఎలా ఆయనకు చారిత్రకత లేదు అని చెప్పగలుగుతున్నారు అసలు అబద్ధం ఎలా ఆడగలుగుతున్నారండి మీరు ఒక డాక్టర్ అంటారు నేను చాలా పరిశోధన చేస్తా అంటారు నాలుగు లక్షలు పెట్టి నేను ఒక గ్రంథాలయాన్ని స్వయంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నా అంటారు ఎందుకండి ఇసువంతమైన మానవత్వం లేకుండా సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడానిక లేక ఇలా అబద్ధాలు చెప్పి కడుపు నింపుకోటానిక అలాగే డెడ్ సీ స్క్రోల్ సాక్ష్యాలు కూడా ఏసు గురించి ధృవీకరిస్తాయి యశా గ్రంథంలో ఏసును గురించి ఎవరైతే ప్రవచించాడో స్పష్టంగా ప్రవచించినది ప్రవచించినట్లుగా ఏసు వారు చేసి చూపించారు యశయా గ్రంథము ముప్పై ఐదు అధ్యాయంలోను యశయా గ్రంథము అరవై ఒకటి అధ్యాయంలోను ఏసు వలన ఏ ఏ సూచక క్రియలు జరుగుతాయని రాయబడ్డాయో స్పష్టంగా అవే సూచక క్రియలు లూకా ఏడవ అధ్యాయంలోను మత్తైసు వార్త పదకొండు అధ్యాయంలోను మనం చూడగలం ఏసును గురించి ఇంత స్పష్టమైన ఆధారాలు మనకున్నాయి ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న ఆధారాలు కూడా చూద్దాం సమోసటాకు చెందిన లూసియానస్ రెండవ శతాబ్దపు గ్రీకు రచయిత క్రీస్తుని క్రైస్తవులు ఆరాధించేవారని ఆయన క్రొత్త బోధలు బోధించేవాడని తెలువ వేయబడ్డాడు అని ఒప్పుకున్నాడు క్రైస్తవులు ఏసే నియమాలకు అనుగుణంగా జీవించేవారని నిత్య జీవులని నమ్మేవారని మరణమునకైనను తెగించేవారని స్వచ్ఛందంగా అయినా నేను తమ్మును తాము పరిత్యజించేవారని రాశారు అలాగే క్లీనీ ద యంగర్ రాసిన పత్రికకు జవాబుగా రాజన్ చక్రవర్తి గారు క్రీస్తుని గురించి క్రైస్తవుల గురించి రాయటం కూడా మనం చూడగలం అలాగే ఎపిసెటస్ క్రీస్తు శకం యాభై ఐదు నుండి నూట ముప్పై ఐదు వరకు జీవించిన ఇతను కూడా క్రీస్తుని గురించి క్రైస్తవుల గురించి స్పష్టంగా తన గ్రంథంలో రాశాడు అలాగే నుమేనియస్ ఆఫ్ అపేమియా రెండవ శతాబ్దంలో క్రీస్తుని గురించి క్రైస్తవుల గురించి తన గ్రంథంలో స్పష్టంగా రాశాడు అలాగే క్లాడియస్ గ్యాలనస్ అనే అతను క్రీస్తు శకం నూట నుండి రెండు వరకు జీవించిన ఇతను క్రీస్తు గురించి అతని అనుచరుల గురించి స్పష్టంగా తాను రచించిన గ్రంథంలో రాశాడు ఇంకా ఇతను మోషన్ కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది అలాగే సెల్సస్ క్రీస్తు శకం నూట డెబ్బై ఎనిమిది లో తాను రాసిన ట్రూ డిస్కోజర్ లో క్రీస్తుని గురించి అతని అరించడం గురించి స్పష్టంగా రాశాడు అలాగే ఈ చరిత్రకారుల యొక్క విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించకుండా ఉండటానికి ఈ చరిత్రకారులచే బైబుల్ గ్రంథం చెప్పబడిన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు ఇతర వ్యక్తులు కూడా అని చూపుటకు ఈ స్లైడ్ అన్నాస్ అగస్టస్ సీజర్ కైఫాస్ హెరోద్ ద గ్రేట్ హెరోద్ అంతిపాస్ హెరోద్ అర్కిలస్ హెరోదియా జేమ్స్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ ఫిలిప్ పాయింతస్ పిలెట్ క్యురేనియస్ టైబెరియస్ సీజర్ సలోమి సువార్తలో చెప్పబడిన వీరందరినీ గురించి కూడా చరిత్రకారులు ప్రస్తావించడం జరిగింది అలాగే అపోస్తుల కార్యములు మరియు ఇతర పత్రికల్లో కూడా చెప్పబడిన వ్యక్తుల గురించి చరిత్రకారులు ప్రస్తావించడం జరిగింది అనానియస్ ఆంటోనియస్ ఫెలిక్స్ ఎరెతస్ ఫిలోపాత్రిస్ బెర్నేసి క్లాడియస్ సీజర్ దృసిల్లా గెలియో గమాలియల్ హెరోద్ అగ్రిపా వన్ హెరోద్ అగ్రిపా టూ జూదాస్ ఆఫ్ గలీ పోర్సియస్ ఫెస్టస్ ఇంత స్పష్టంగా క్రీస్తును గురించి మరియు క్రీస్తు కాలంలో ఉన్న ఆ వ్యక్తులను గురించి కూడా చరిత్రకారులు తమ తమ గ్రంథాల్లో రాశారు ప్రాచీన క్రైస్తవేతర చరిత్రకారులు ఏసుని గురించి ఇచ్చిన
అద్భుతాలు చేశారు ఇజ్రాయేలను కొత్త బోధలు నడిపించారు పాస్క దినం సిల్వ వేయబడ్డారు యూదాలలో ఆయన దేవుడని మరల తిరిగి వస్తారని చెప్పుకున్నారు ఈ విషయాలు నమ్మిన తన అనుచరులు ఆయన దేవుడిగా అంగీకరించి ఇక మనం ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ సోర్సెస్ ఉన్న ఆధారాలు చూద్దాం మొదటగా పౌలు యొక్క పత్రికల గురించి అవి ఎప్పుడు రాయబడ్డాయి వాటి యొక్క ప్రామాణికతను చూద్దాం పౌలు యొక్క ఈ పత్రికలు ప్రామాణికత దాదాపు అందరు విద్వాంసులచే ఆమోదించబడింది మరియు ప్రారంభ రచయితలు ఆరిగన్ మరియు యుసేబియస్ వీటిలో నుండి విశ్వాసులకు అర్థవంతంగా బోధించిన వారు కూడా క్రీస్తు శకం యాభై ఒకటవ కాలంలో మొదటి తెస్సలినకు క్రీస్తు శకం యాభై రెండు నుండి యాభై నాలుగు మధ్య కాలంలో ఫిలిపీలకు క్రీస్తు శకం యాభై రెండు నుండి యాభై నాలుగు మధ్య కాలంలో ఫిలోమోనుకు క్రీస్తు శకం యాభై మూడు నుండి యాభై నాలుగు మధ్య కాలంలో మొదటి కొరింతులకు క్రీస్తు శకం యాభై ఐదు కాలంలో గలతీయులకు క్రీస్తు శకం యాభై ఐదు నుండి యాభై ఆరు కాలంలో రెండో కొరంతీయులకు క్రీస్తు శకం యాభై ఐదు నుండి యాభై ఎనిమిది వరకు రోమియోలకు పౌలు పత్రికలు రాసినట్లు స్పష్టంగా ఆధారాలతో మనకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రీ పౌలిన్ క్రియేట్ చూద్దాం పౌలు తన పత్రికలు ఏ కాలంలో రాసిన చూసాం కదా ఇప్పుడు పౌలు ముందున్న వారి క్రైస్తవ విశ్వాసం గురించి పౌలు తన పత్రికల్లో రాసడా లేదా అని కూడా చూద్దాం పౌలిన్ పత్రికలు కొన్నిసార్లు అతని కంటే ముందున్న క్రైస్తవుల విశ్వాసాలు లేదా ఏ క్రైస్తవ విశ్వాసం ఒప్పుకోవడం జరిగిందో సూచిస్తాయి ఉదాహరణకి మొదటి కొరింతీయులకు రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం మూడు నుండి నాలుగు వచనాలలో ఇలా రాశాడు నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించి తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందాను సమాధి చేయబడిన లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినం లేపబడిన తర్వాత మొదటి కొరింతలకు పదిహేనో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఇలా రాశాడు నేనైనా నేమి అనగా పౌలైనా నేమి వారైనా నేమి అనగా పౌలుకు ముందు ఏసు చేనుకోబడ్డ అపోస్తులైనా నేమి మరి విశ్వాసులైనేమి అలాగుననే మేము ప్రకటించుచున్నాము అలాగునని మీరు విశ్వసించి మొదటి కొరింతలకు పత్రిక క్రీస్తు శకం యాభై మూడు నుండి యాభై నాలుగు మధ్య కాలంలో పౌలు రాశాడు దీనిని బట్టి ఇది ఏసు ఆరోహణమైన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఎరిషంలోని క్రైస్తవ సమాజంలో ఈ క్రైస్తవ విశ్వాసం అభివృద్ధి చేయబడింది అని స్పష్టమవుతుంది దీని గురించి పౌలు తన పత్రికలో ప్రస్తావించడం జరిగింది ఏసు యొక్క ఉనికి మరియు మరణం మరియు పునరుద్ధానం క్రైస్తవుల యొక్క విశ్వాసంలో భాగమని ఇది సూచిస్తుంది ఇప్పుడు క్రీస్తు ఆరోహణమైన పదిహేను నుండి ఇరవై సంవత్సరాల లోపే అతడి మొదటి జీవిత చరిత్ర రాయబడింది అనే విషయాన్ని చూద్దాం అపోస్తుల కార్యంలో రాయ బడని విషయముల గురించి ఆలోచించినచో అనగా ఎరుషలేము మందిరము యొక్క ధ్వంసము ఎరుషలేము యొక్క ముత్తడి చూడగా క్రీస్తు శకం అరవై ఒకటికి ముందే అపోస్తుల కార్యములు రాయబడినట్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనికి అద్భుతకరమైన సాక్ష్యం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడో అధ్యాయము మూడు నుండి నాలుగు వచనాలు ఇక్కడ స్పష్టంగా ఎరుషలేములో మందిరం ఉన్నట్లు ఆ మందిరంలో ప్రధాన యాజకుడు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది అందరికీ తెలిసిన చారిత్రకత సత్యం క్రీస్తు శకం డెబ్బైలో ఎరుషలే మందిరం ధ్వంసం చేయబడింది కావున అపోస్తుల కార్యములు అంతకంటే ముందే రాసినట్లు మనకు స్పష్టమైన ధృవీకరణ ఉంది అలాగే లూకా తన లూకా సువార్త అపోస్తుల కార్యముల కంటే ముందే రాయబడినట్లు ఇని వచనం ద్వారా అర్థం చేసుకునేవచ్చును అపోస్తుల కార్యములు రాసినది లూకా అపోస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాల్లో ఓ థియోఫిలా ఏసు తాను ఏర్పరచుకున్న అపోస్తులకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకునబడిన దినము వరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటన్నిటిని గుర్చి నా మొదటి గ్రంథం ముందును రచించి తిని అతని యొక్క మొదటి గ్రంథమే లూకా సువార్త పౌలు క్రీస్తు శకం అరవై మూడు నుండి అరవై నాలుగులో తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రికలో లూకా సువార్త పదో అధ్యాయం ఆరు నుండి ఏడులో చెప్పబడిన విషయాన్ని మొదటి తిమోతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పద్దెనిమిది వచనాల్లో ప్రస్తావించడం బట్టి లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇరవైలో చెప్పబడిన విషయాన్ని క్రీస్తు శకం యాభై మూడు నుండి యాభై నాలుగులో మొదటి కొరింతలకు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై నాలుగు వచనాలు చెప్పడాన్ని బట్టి లూకా సువార్త క్రీస్తు శకం యాభై మూడు నుండి యాభై నాలుగు అంటే ముందే రాసినట్లు నిర్ధారణ అవుతుంది లూకా సువార్తలో మాటి మాటికి పలుమార్లు ఉప ప్రమాణములు మార్కు సువార్తల నుండి రాయటాన్ని బట్టి మార్కు సువార్త లూకా సువార్త కంటే ముందే అనగా క్రీస్తు శకం నలభై ఐదు నుండి యాభై మధ్య కాలంలో రాసినట్లు కూడా నిర్ధారణ అవుతుంది మ్యానుస్క్రిప్ట్ కాపీల ఆధారాలు పరిశీలించుతాం ది బిబ్లోగ్రాఫికల్ టెస్ట్ ఇక్కడ మీకు చూపబడుతున్న స్లైడ్ లో ఆథర్స్ వారి యొక్క వర్క్స్ అవి లిఖింపబడిన కాలము తర్వాత వాటి యొక్క మొదటి తర్జుమ అటు తర్వాత రాయబడిన ఒరిజినల్ ప్రతికను తర్జుమా చేయబడిన ప్రతిక మధ్య కాలము తర్వాత అవి ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి తర్వాత వాటి యొక్క అక్యురసీ ఎంత అనేది మేదురుగుండా చూపెడుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే కేవలం యేసు ప్రభు వారి యొక్క చరిత్ర మాత్రమే వంద సంవత్సరాల లోపు ఒరిజినల్ కి తర్జుమాకి ఉన్న కాల వ్యవధి మిగతా వాటన్నిటికీ పదకొండు వందలు ఏడు వందల యాభై పన్నెండు వందలు ఎనిమిది వందలు పదమూడు వందల సంవత్సరాలు ఇలా ఉన్నాయి విమర్శకులు కొత్త నిబంధనను విస్మరించాలనుకుంటే అప్పుడు వారు ఇతర పురాతన రచనలు ప్లాటో అరిస్టాటిల్ మరియు హోమర్ లచ్చే
ఉండండి తర్జుమ కాపీలు తయారు చేయటం పట్టిన సమయంలో కేవలం యేసు ప్రభు వారి విషయంలోనే నూతన నిబంధన విషయంలోనే స్పష్టంగా అక్యురేట్ గా నైన్టీ నైన్ పాయింట్ గా ఉన్నదని నిర్ధారణ చేయొచ్చు అలాగే మీ ముందు పురావస్తు శాఖ వారు కూడా యేసు ప్రభు వారి కాలంలో చెప్పబడిన ప్రదేశాలు ఆయన తిరుగాడిన ప్రదేశాలు ఆ సమయంలో ఉన్న అధికారుల పేరుల మీద ఉన్న నాణాలు అన్ని కూడా లభ్యమయ్యాయి అలాగే పురాతన గ్రంథాలు కూడా లభ్యమయ్యాయి ముక్తాయింపు ప్రజలు తాము నిజం అన్నకున్న దానికి చనిపోతారు గాని ఎవరు అబద్ధము అనే దానికి హత సాక్షులు అవ్వరు యేసు క్రీస్తు ఉనికి సంబంధించిన అనేక నిదర్శనాలు ఇటు బైబుల్ చరిత్రలోను అటు లౌకిక చరిత్రలోను కూడా కలదు అన్నిటికంటే యేసు క్రీస్తు ఉనికి సంబంధించిన రోజులన్నిటిలో అతి గొప్పదైన మొదటి శతాబ్దమునకు చెందిన వేల కొలది క్రైస్తవులు ఆయన శిష్యులతో కలిసి హత సాక్షులుగా చనిపోవడానికి ఇష్టపడటమే ఇంతకంటే ఏ రుజువు అక్కర్లేదండి మాకు అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము అరవై వచనంలో స్టెఫన్ చావుకు పౌలు సమ్మతించిన కావున ఆ సందర్భము యేసు క్రీస్తు ఆరోహణమైన రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో జరిగినది కావున పౌలును యేసు క్రీస్తుకు సమకాలీన కూడా మనం చెప్పవచ్చును అలాగే మార్కు లూకా మత్తయి వ్యోహాను వీరందరూ రాసిన సువార్తలు మనకు సత్యమై ఉన్నవి రాసిన వారు కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క సమకాలీనులే అటు తర్వాత క్రైస్తవేతరులైన చారిత్రకారులు కూడా యేసుని అతని యొక్క శిష్యులను చెప్పటం కూడా మనకు స్పష్టంగా ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇంకేం కావాలండి భాస్కర్ రాజు గారు యేసు క్రీస్తు యొక్క చారిత్రకతను నిరూపించుటకు నేను కేవలం క్రీస్తు శకం ఆరంభం నుండి క్రీస్తు శకం ముప్పై మూడో సంవత్సరం వరకు జీవించిన యేసు క్రీస్తు యొక్క చారిత్రకతను క్రీస్తు శకం ముప్పై మూడు నుండి క్రీస్తు శకం రెండు వందల సంవత్సరాల లోపు రాసిన వారి కూర్చో ప్రస్తావించాను ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక బహిరంగ సవాల్ విసురుతున్నాను వేదాలు ఎక్కడివి అసలు అవి అపౌరుషేయాల స్వతహ ప్రమాణమా నిరూపించాలి మీరు వేదాలు హిందువుల పవిత్ర గ్రంథాలు వాటికి సంబంధించి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రశ్నలు అనేకం ఉన్నాయి వాటి మూలం ఏమిటి వాటి కర్త ఎవరు వాటి ప్రామాణికత ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి ఇటువంటి వాటి గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పుడు వేదాల మూలం గురించి పదకొండు విభిన్నమైన వివరాలు కనబడ్డాయి నాకు అవి మొదటగా పురుషుని నిగూఢ యజ్ఞం నుంచి ఉద్భవించినవని రెండవదిగా కంబపై ఆధారపడినవని మూడవదిగా అతని శరీర భాగాల నుంచి వెంట్రుకల నుంచి వచ్చినవని నాలుగవదిగా ఇంద్రు నుంచి ఉద్భవించినవని ఐదవదిగా కాలం నుంచి ఉద్భవించినవని ఆరవదిగా అగ్ని నుంచి ఉద్భవించినవని ఏడవదిగా ప్రజాపతి నుంచి జలాల నుంచి ఉద్భవించినవని ఎనిమిదవదిగా బ్రహ్మ నిశ్వాసంగా వచ్చినవని తొమ్మిదవదిగా మనో సముద్రం నుంచి దేవతలు తవ్వి తీసినవని పదవదిగా ప్రజాపతి గడ్డం నుంచి వచ్చినవని పదకొండుగా వచసు సంతతి అని మీరు వేదాలు బ్రహ్మ ముఖములు అపౌరుషాలు స్వత ప్రమాణం అంటారు కదా వాటి మూలము ఇన్ని విధాలుగా ఉన్నప్పుడు అవి ఏ విధంగా అపౌరుషాలు ఏ విధంగా స్వత ప్రమాణం కలిగి ఉన్నాయి వివరించి అలాగే వేదాల రచయిత ఎవరు వేదాలు మానవాతీత శక్తి నుంచి ఉద్భవించాయని మీ నమ్మకం కదా సాంకేతిక పదం వాడాలంటే వేదాలు అపౌరుషాలు అంటే మనిషి చేసినవి కాదు అనగా రచించినవి కాదు అని ఇప్పుడు మీకు ఋగ్వేదంలో ఉన్న మంత్రాలను తాము రాసుకున్నామని ఋషులు అనేక చోట్ల వర్ణించటను వివరిస్తాను దీనిని బట్టి అవి మనుష్యులు రచించుకు ఉన్నారని స్పష్టంగా ధృవీకరించబడుతున్నాయి నేను కూడా వేదాలు బ్రహ్మ ముఖములు కాదు మనుష్యులు రాశారని ఇక్కడ చెప్తున్నాను మీకు బహిరంగ సవాల్ విసురుతున్నాను నేను చెప్పింది తప్పు అని నిరూపించాడు అని మనుష్యులు రాశారు అని నిరూపించటకు కొన్ని భాగాలను ఇక్కడ నేను చదువుతున్నాను వినండి నిన్ను కనువులు ప్రార్థిస్తున్నారు వారి ప్రార్థనలు శ్రద్ధగా ఆలకించు నిన్ను కనువులు ప్రార్థిస్తున్నారు వారి ప్రార్థనలు శ్రద్ధగా ఆలకించు చూడండి ఒకవేళ ఇది నేను రాస్తున్నాను అనుకోండి నేను ఏ వ్యక్తికైతే రాస్తున్నా అతనికి చెప్తున్నాను ఏమని నిన్ను కన్నువులు ప్రార్థిస్తున్నారు వారి ప్రార్థనలు శ్రద్ధగా ఆలకించు అని ఒకరి పక్షంగా నేను మధ్యవర్తిత్వం తీసుకొని ఒకరితో విన్నవిస్తున్నాను ఏమండి భాస్కర్ రాజు గారు డాక్టర్ గారు నా సందేహం అర్థమైంది అనుకుంటా ఇంకోటి పవిత్ర సత్య సంభూతమైన మహితమైన ఈ సప్త శీర్ష మంత్రాన్ని మా తండ్రి ఆవిష్కరించాడు సర్వజన మిత్రుడైన అయస్యుడు ఇంద్రుని కీర్తిస్తూ నాలుగవ స్త్రోత్రాన్ని రూపొందించాడు మరి వేదాలు బ్రహ్మ ముఖాలైనప్పుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా ఇంద్రుని కీర్తిస్తూ నాలుగవ స్తోత్రాన్ని మా తండ్రి రూపొందించాడని రాస్తున్నారు ఋషులు ఇది ఏ విధంగా బ్రహ్మ ముఖాలండి ఏ విధంగా అపౌరుషేయాలు మనిషి రచించినవి కాదు కదా కానప్పుడు మా తండ్రి ఆవిష్కరించాడు ఇంద్రుని కీర్తిస్తూ నాలుగవ స్తోత్రాన్ని రూపొందించాడు అని స్పష్టంగా రాస్తున్నాడు ఋషివర్య ఇంకొకటి రాహుగణానికి చెందిన మేము మకరంద వచస్సులతో అగ్నిని స్థుతిస్తున్నాము నిరంతర కీర్తనతో మేము ఆయనను శ్లాఘిస్తున్నాము ఆ విధంగా ఓ అదితి ఆదిత్యులారా పాలక శక్తులారా విఘ్నుడైన ప్లాతి కుమారుడు మిమ్మలను శోభాస్కర్లను చేశాడు సనాతనుడైన గయ స్వర్లోక వాసులను శ్లాఘిస్తున్నాడు ఏమండి ఈ బ్రహ్మముఖాల భాస్కర్ రాజు గారు చూడండి అటువంటియే 
ఇంకా కొన్ని అశ్వారుడు అయిన ఓవింద్ర గౌతములు నీ కోసం ఫలప్రదమైన మంత్రాలు చేయని ఐశ్వర్యవంతులైన అశ్వినులారా మనసులు ఈ మంత్రాన్ని మీ కోసం ఫలప్రదంగా తయారు చేశారు ఋగ్వేదంలో ఉన్న కొన్ని మంత్రాలు ఎవరెవరు రాశారో చెప్పబడుతున్న సందర్భాలు ఇవన్నీ ఓ ఇంద్ర స్వర్గాన్ని ఆశించి నేను ప్రస్తుతిస్తూ కుషిక ఋషి ఈ మంత్రాన్ని రచించాడు ఓ ఇంద్ర సనాతనుడవు అశ్వరుడవు ఆయన నీ కొరకు గౌతముని సంతతి వాడైన నాదుడు ఈ కొత్త మంత్రాన్ని కూర్చాడు ఋషులు ఇంద్రుని కోసం ఫలవంతమైన పంటను ఒక స్తోత్రాన్ని ఉత్పాదించారు ఓ అగ్నిదేవ నీ కోసం ఈ మంత్రాలు రచింపబడ్డాయి గోవులు గుర్రాలు సమృద్ధిలో నీ ఔదార్యాన్ని ప్రదర్శించు హా భాస్కర్ రాజు గారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఋగ్వేదం మనుషులు రాశారా దేవుడు రాశాడు అవి అపౌరుషాలు ఎలా అవుతాయి ఇలాంటి మంత్రాలు అందులో ఉండటాన్ని బట్టి అవి మనుషులు రాశారని నేను ధృవీకరిస్తున్నాను స్పష్టంగా సాక్ష్యాలతో సహా నిరూపిస్తున్నాను మీరు ఇప్పుడు వీటి యొక్క భావము వీటి యొక్క సందర్భము బ్రహ్మదేవుడే ముందే రాసి ఇచ్చాడు అని నిరూపించాలా లేదా పదకొండు రకాలైన మూలాలు చూపించాను వేదాలు పుట్టుటకు వేదాల యొక్క మూలము పదకొండు విధములైన మూలాలు చూపించాను వాటికి అనుకూలంగా మీరు నాకు ఇవి దేవతలు రాశా దేవుడు దేవతలు కూడా కాదు ఎవరో ఒక్కరు దేవుడు రాశాడని చెప్పి నిరూపించాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పేటివన్నీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన హిందూ మతంలో చిక్కుముడులు ఏ ప్రజల మేల్కొల్పు కోసం అయితే ఆయన వివరించి పెట్టారో ఆయన ప్రజగా అవి చదివాను కాబట్టి వేదాలు అపౌరుషాలు కాదని అసలు మనుషులు రాసుకున్న పిచ్చి రాతలని స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఇంకొక సవాల్ అండి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం వేదాలు అందులోని భౌగోళిక సామాజిక చారిత్రక విషయాలు ఎందుకు భారత పూర్వ చరిత్ర కానీ సంస్కృతి కానీ చారిత్రాత్మక భారతదేశం గురించి కానీ వివరించట్లేదు వర్ణించట్లేదు అసలు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రదేశాలు కాని ఇక్కడ యొక్క సంస్కృతి కాని ఎందుకు అందులో చెప్పబడలేదు ఋగ్వేదంలో దేవతలుగా చెప్పబడిన వారు ఎవరు ఇప్పుడు ఏమయ్యారు వారు మీరు సమాధానం చెప్పాలి అలాగే భాస్కర్ రాజు గారు సంస్కృత భాష కాని లిపి కాని క్రీస్తు శకం నూట వరకు భారతదేశం అందు లేనే లేదని ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ధృవీకరిస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అంటే నీదో నాదో కాదు నువ్వు నీ స్టూడియోలో కూర్చొని ఏదైనా వాగొచ్చు నీకేదో చెప్తాను నేదేదైనా వాగొచ్చు కానీ అది కాదు ప్రామాణిక నేను చూపిస్తున్నది ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు చెప్తున్న స్పష్టమైన విషయం ఇప్పుడు నా ప్రశ్న క్రీస్తు శకం నూట వరకు మీ గ్రంథాలు భారతదేశంలో లేవు అంటాను ఉన్నాయి అంటానికి మీరు రుజువు ఏంటి మీ గ్రంథాలు సంస్కృత భాషలో రాయబడ్డాయి ఆ సంస్కృత లిపి అనేది క్రైస్తవ్యం భారతదేశంలో క్రీస్తు శకం యాభై రెండులోనే వచ్చింది కానీ హిందూ గ్రంథాలు సంస్కృత భాషలో కాబట్టి క్రీస్తు శకం ఇరవై ఐదు వరకు సంస్కృత భాష అనేది భారతదేశంలో లేదు కాబట్టి హిందూ మతమే లేదని చెప్తాను దీన్ని మీరు ఎలా వివరిస్తారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ కాలంలో లభ్యమవుతున్న సాక్ష్యాధారాలను బట్టి పురాతమైన భాష కరోస్టి అని చెప్పబడుతుంది దానిని కూడా ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు ధృవీకరించారు ఇంకొక విషయం రామాయణం భారతం ఎక్కడ ఇతిహాసాలు అసలు రాముడు ఎవరు కృష్ణుడు ఎవరు ఆ పాత్రధారులు అందరు ఎవరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్టు స్పష్టంగా రాముడి గూర్చి గాని రామాయణం గూర్చి గాని ఎటువంటి శాస్త్రీయబద్ధమైన లేకపోతే చారిత్రక పరమైన సాక్ష్యాధారాలు లేవు అని తేల్చి చెప్పేసింది దానికి సంబంధించిన పేపర్ కటింగ్ కూడా మీ ఎదురుగుండా చూపిస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త రిసెర్చ్ స్కాలర్స్ వారి సర్వే ద్వారా చెప్తున్న విషయాలు ఏంటంటే రామాయణం కానీ మహాభారతం కానీ భారతదేశ భూభాగంలో జరిగిన సంఘటనలు కానీ ఇతిహాసాలు కానీ కావు అవి పాలస్తీనా ప్రాంతము ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో జరిగిన సంఘటనలు రాముడే కానీ కృష్ణుడే కానీ ఎవరైనా సరే అందులో చెప్పిన పాత్రలు పాత్రదారులు అంతా అక్కడి వారే ఇప్పుడు చెప్పండి ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు వీటన్నిటిని ఎలా నిరూపించగలరు మీకు బహిరంగంగా సవాల్ విస్తృతున్నాను నేను స్పష్టంగా చెప్పేది వేదాలు మా భారతదేశానికి సంబంధించిన గ్రంథాలు కానే కావు వేదాలలో వాడబడిన భాష మాది కాదు వేదాలలో చెప్పబడిన ప్రదేశాలు మా భారతదేశానికి సంబంధించినవి కావు ఆ సంస్కృతి మాది కాదు ఆ సామాజిక వ్యవహారాలతో మాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు మీరు అవి అపౌరుషాలని స్వతహ ప్రమాణము కలిగిన గ్రంథాలని నిరూపించాలా రామాయణానికి చరిత్ర కూడా చూపించాలా మహాభారతానికి చరిత్ర కూడా చూపించాలా పిచ్చి పిచ్చిగా ఆ వీడియోస్ ఈ వీడియోస్ పెట్టి ఆర్కియలాజికల్ సర్వే వారు ఇది కని పెట్టారు అది కని పెట్టారు అని తవ్వకాలు చేసి ద్వారక బయటపడింది అది బయటపడింది ఇది బయటపడింది అని బుద్ధిహీనిగా చూపించకండి ముందే చెప్తున్నాను బయటపడిన ప్రతి శిలాశాసనం మీద కానీ నాణాల మీద కానీ మీ సంస్కృత భాష లేదు మీ సంస్కృత లిపి లేదు అవి మా భాషలో రాయబడి ఉన్నాయి అంటే మావి మీవి కావాలంటే సంస్కృత భాషలో లిఖించబడిన శిలాశాసనం కానీ నాణాలు కానీ దొరకాల మీరు చెప్తున్న పేర్లు కనపడాలి అప్పటి వరకు ఎటువంటి ఆర్కలజికల్ ఫైండింగ్స్ లభ్యమైన మీవి కాదు మా భూభాగంలో లభ్యమైనవి మావి మా పూర్వీకులకు సంబంధించినవి మీకు సత్తా ఉంటే నేను వేసిన ప్రశ్నలకు జవాబుతో ఒక వీడియో పెట్టండి వీక్షించిన అందరికి
నా ధన్యవాదములు వక్రీకరించే వారికి బుద్ధి చెప్పుటకై ఈ వీడియోని అందరికి షేర్ చేయండి మీకు నచ్చినచో ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మరువద్దు థ్యాంక్